Hello guys, this is part 3 of our uh, PowerPoint uh, explaining paper 6. Uh, last time we were talking about the simple graphs. We, th we said that there are the simple graph, the, the, the normal graph, which has two axes and we label them and put the points. بعد كده قلنا ان احنا اخدنا البايفيزيك جراف سوري التريبل جراف اللي هو بيكون uh, كذا جراف uh, على بعض اللي هو ده كذا سيت اوف داتا ورسمناها على الجراف اريا تالت حاجه بقى هنتكلم عليها النهارده هي البايفيزيك جراف البايفيزيك جراف هو ايه مفروض ان دي اكسبيرمنت اخدناها في المنهج تبع تشابتر الاوزموزز تبع تشابتر الايه اوزموزز دلوقتي البوتيتوز او الاونين سيلز او اي بلانت سيل او انيمال سيل لو حطيناها في سولد سوليوشن ايه اللي بيحصل هنا هو كان جايب اج جايب اج وبيشوف الوزن بتاعها شاف الانيشال ماس وبعد كده حطها في ديفرنت سوليوشنز خلاص مره حطها في زيرو سولد سوليوشن اللي هو بيور ووتر وكده حطها في 10 20, 30, 40, 50 ماشي وقال لي ال change in mass لما كانت في pure water طبعا it gained water by endosmosis فزاد وزنها 7.3 uh, في 10 زادت 3.2 في 20 زادت 0.8 بعد كده ابتدت تقل وزنها ابتدت يقل لما بتتحط في concentrated salt solution بتبدأ المية تخرج منها فوزنها بيقل هنا هي نيجاتيف 2 نيجاتيف 6.4 نيجاتيف 10.8 ببساطة الباي فيزيك جراف هو جراف عادي جدا بس الاكس اكسس بيكون في النص ليه بيكون في النص ما بنحطوش تحت عشان انا هنا عندي الارقام اللي انا هكتبها في جزء منها بوزيتيف وفي جزء منها نيجاتيف خلاص يبقى بنحط الاكس اكسس في النص وبعد كده أه هحط الفاكتور الاندبندنت اللي انا غيرته اللي هو الكونسنتريشن اوف سولد سوليوشن ده الفاكتور ذات از تشينجد بحطه تحت على الاكس اكسس عادي انا عندي كام بوكس ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه وعندي من زيرو لخمسين يبقى همشي عادي كل عشره زيرو عشره عشرين تلاتين اربعين خمسين هاجي احط الارقام هنا بقى هيبقى عندي الجزء اللي فوق ده بوزيتيف لكن الجزء اللي تحت هيبقى نيجاتيف بمشي فوق وتحت نفس السكيل انا عندي اكبر رقم هنا 7.3 اوكي والناحيه الثانيه عندي نيجاتيف 10.8 يعني انا ممكن هنا امشي كل اتنين ايفن نمبر عادي 0 2 4 6 8 خلاص والناحيه الثانيه هيبقى 0 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 6 لغايه نيجاتيف 12 عادي جدا هحط البوينتس بتاعتي لو انا مثلا عندي ال عند الزيرو 7.3 طب انا هعرف ازاي السمول بوكس بكام زي ما اتفقنا ان احنا بنشوف الديفرنس مثلا الديفرنس ما بين 0 و 2 دي 2 واشوف انا عندي كام بوكس ما بينهم لو انا عندي خمسة بوكسز ما بينهم يبقى 2 over 5 يبقى انا كده هعرف البوكس الصغير بكام واقدر احط البوينتس بتاعتي اكريت ده المنظر اللي هيطلع لي هيبقى البوينتس اللي بالبوزيتيف كده والبوينتس اللي بالنيجاتيف بنزل لتحت واحطها على الاي جراف اريا اوكي طيب أه في معلومة هنا بتقول إن the number of significant figures should be given يعني ساعات بيسيب لي مثلا دي فاضية تكونش موجودة ويقول لي حسبيها طبعا هيكون في طريقة إزاي أحسبها أنا هنا ما عنديش السؤال كامل بس أنا عايزة أفهمكو حاجة لو أنا عندي دي فاضية وبيقول لي حسبها لما أجي أحط الرقم لازم أحطه بنفس الدسمال points يعني لو كل التابل one decimal place يبقى أنا ما ينفعش أجي هنا أحط 10 حتى لو هو هول نمبر احطه 10.0 احطه لازم احط الدسمل بليس زي ما هو حطه في بقيه التيبل اوكي يبقى ده معلومه نبقى عارفينها ان السيجنيفيكنت فيجرز 
لازم تبقى the same as the rest of the table طيب كده احنا خلصنا ال graphs اللي عندنا تاني نوع من ال drawing هو ال bar chart هو ايه؟ ال bar chart ال bar chart ليه rules ايه ال rules بتاعت ال bar chart؟ اولا هو انا امتى بعمل bar chart؟ دايما لما يبقى عندي كلمات في column وارقام في column يبقى انا هنا هعمل ايه؟ bar chart هيقولي مثلا ارسمي ال heart rate plot the heart rate of the mammals ال heart rate of the mammals يبقى هنا كلمات وهنا ارقام اول ما الاقي كلمات وارقام يبقى انا على طول هعمل ايه؟ bar chart ايه ال rules بتاعت ال bar chart؟ كذا حاجة number one number one ان ال width بتاع ال bar لازم يبقى قد بعض كل ال bars لازم ال width بتاعها يبقى قد بعض تاني حاجة إن السبيس اللي ما بين البارز لازم يبقى قد بعض برضو يبقى أنا مثلا أسيب بوكس وارسم على بوكس بار أسيب بوكس وارسم على بوكس طبعا بحط السكيل على الواي أكسس عادي جدا أنا مثلا عندي هنا أقل رقم 30 وأكتر رقم 200 خلاص وهعد بقى النمبر اوف بوكسز على حسب الجراف اريا اللي عندي هنا أنا مشيت 0 20 40 60 كل 20 لغاية 200 اوكي يبقى عادي هحط مثلا الرابت كان 200 ده اعلى حاجه الكات 150 اهو حطيت البار ما بين ال 140 وال 160 يبقى السكيل السكيل او الارقام هتتحط عادي جدا على حسب السكيل اللي عندي المهم ان انا يكون عندي السبيسز اللي ما بين البارز قد بعض والبارز نفسها قد بعض دي الرولز بتاعه البار تشارت عندي حاجة تانية اسمها التالي تشارت ايه التالي تشارت دي بقى؟ دي طريقة عد طريقة بنعد بيها ازاي بنعد بيها؟ مثلا جاب لي الورمز دي وقال لي دي اللينث بتاعتهم دي اللينث بتاعتهم كلها وبعدين قال لي عدي لي using the tally complete the tally chart to show the number of worms in each range يعني في كام واحدة طولها من 5 ل 6.9 هرجع أعد هعد ازاي بمشي على كل واحدة من 5 ل 6.9 دي اهي 6.2 ادي واحد اتنين دي 5.6 انا الرينج اللي بدور فيه من 5 ل 6.9 اوكي طيب همشي على كل واحدة اشوف فين الأرقام اللي من 5 ل 6.9 لقيت واحدة تالتة أهي وبعد كده أوكي يبقى اللي في الرينج ده تلاتة هعمل إيه؟ برسم التالي تشارت إزاي؟ أدي واحد اتنين تلاتة كده أنا عديت طب لما يقولي قوليلي الفريكونسي الفريكونسي بقى اللي هو الرقم يعني اللي أنا رسمته ده يعبر عن قد إيه؟ هكتب له تلاتة طيب من 7 ل 8.9 هرجع برضو أعد في كم واحدة من 7 ل 8.9 لازم أركز بقى أدي واحد اتنين هنا اتنين تلاتة أربعة خمسة وهكذا هكمل عد وبعدين بكتب التالي تشارت ازاي التالي تشارت عامة بتتكتب كده ده واحد اتنين تلاتة أربعة باجي عند الخمسة واشطب كده بعدين عايزة اكتب ستة يبقى هكتب جنبها ستة سبعة تمانية تسعة كده عشرة وبالتالي لما انا ابقى كاتباهم كده هعرف اكتب الفريكونسي بسهولة يعني دي مثلا خمسة واربعة يبقى على طول تسعة دي خمسة واحد ستة خمسة خمسة واحد يبقى كده حداشر خمسة وتلاتة يبقى كده تمانية وآدي تلاتة طبعا التالي دول كلهم أنا عداهم من الصورة اللي قبليها بعد في كل رينج في كام وورم ده كده ببساطة التالي تشارت طيب اللي بعد كده اللي هي الهيستوجرامز دي يوجولي هتيجي مع التالي تشارت أو هتيجي مع أي حاجة فيها رينج إيه الفرق ما بين الهيستوجرام والبار تشارت البار تشارت كان عندي البارز قد بعض 
وفي سبيسز ما بينهم قد بعض لكن الهيستوجرام ما فيش اي سبيسز ما بين البارز البارز كلها ملزقه ليه عشان الهيستوجرام بتعبر عن كونتينيوس داتا يعني ايه كونتينيوس داتا يعني زي التيبل اللي كان عندي في السلايد اللي قبليها انا هنا عندي هو قال لي ارسمي بقى الرينج اوف لينث عايزه اشوف الرينج اوف لينث مع الفريكونسي بتاعه فاول حاجه عندي فروم 5 تو 6.9 فروم 5 تو 6.9 اللي بعديها على طول 7 تو 8.9 بعديها على طول 9 تو 10.9 طيب فانا بعمل ايه من 5 ل 6.9 كانوا 3 يبقى باجي بكتب هنا 5 طبعا الليبلز ما انساش الليبلز بال باليونتس لو موجوده من 5 ل 6.9 كانوا 3 بعد ما بحط السكيل بتاعي هرسم البار بتاعي اهو 3 حاجه ارسم من 7 ل 8.9 لازق فيه على طول لان 6.9 بعديها على طول 7 فما بسيبش هنا بقى ايه سبيسز يبقى في الهيستوجرام the bars are drawn stuck to each other they should, they should touch the ranges هي اللي بتتحط على ال x axis والحاجة اللي انا بقيسها هي اللي بتتحط على ال y axis ده الفرق ما بين ال bar chart and the histograms okay? طيب اخر حاجة عندي ال pie chart ال pie chart دي بقى عبارة عن ايه دي عبارة عن هنا كان مديني حشرات وقال لي عديها عدي دي عدي اللي في الدامب وعدي اللي في الدراي هعد ده وده 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 كل واحدة هعده وبعد كده قال لي حسبي التوتل حسبت التوتل بعد ما حسبت التوتل قال لي قوليلي الافريج الافريج بتتجاب ازاي هنقول برضو هيبقى عندنا بارت عن الكالكليشنز بس عامة الافريج بتبقى التوتل اوفر النمبر يعني هجيب انا قلت التوتل حسبته خلاص كام اوفر عددهم ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يبقى التوتل ده هعمله اوفر خمسة اجيب الافريج نفس الحكاية التوتل اوفر ذير نمبر اوفر خمسة هجيب الافريج طيب يجي يقول لي بقى ارسمي باي تشارت ايه هي الباي تشارت طيب دلوقتي انا المين اللي طلع عندي للوت المين اللي طلع عندي هنا كان 18 والمين اللي طلع هنا كان 6 قال لي ارسمي لي المينز على باي تشارت الباي تشارت دي عباره عن دايره والدايره كانت متقسمه كذا سكشن كذا سكشن لو انا عديتهم هلاقي ان السكشنز دول عددهم 20 ازاي برسم ازاي اريبريزنت المين على الباي تشارت هعمل ايه اول خطوه هحسب التوتل هو ال 18 بلس 6 يدوني كام؟ 24 يعني أنا بقول إن ال 24 اللي هو التوتل بتاع الأفريج مفروض يبقوا ريبريزنتد على 20 سكشن ال 24 اللي هو التوتل بتاع الأفريجز مفروض يبقوا ريبريزنتد على 20 سكشن طيب لو أنا عايزة أرسم على الباي تشارت ال 18 اللي هم الوت اللي هما كانوا الجزء ده عايزة أرسم ال 18 اللي هما كانوا في الدامب اريا أو الوات اريا هعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن أحط ال 18 هنا وأعمل كروس مالتيبليكيشن هيطلع لي 15 يبقى هعد 15 بوكس أو 15 سكشن هو ده الوات طيب لو عايزة أرسم ال 6 هعمل ايه؟ نفس الحكاية احنا قلنا ال 24 اللي هو التوتل ده مفروض يبقى ريبريزنتد على 20 سكشن طب لو عايزة احط ال 6 هعمل كروس مالتيبليكيشن تطلع لي 5 يبقى ادي ال 5 سكشنز اهم دول اللي هكتب عليهم الدراي وطبعا بعمل ليبل واحط كي لو انا عندي كذا حاجة كده احنا خلصنا البارت بتاعت البارت بتاعت الجرافز كلها I hope you understand. لو في أي حاجة, please leave a comment so we can explain more. Thank you so much.